Hello, welcome back to online chalkboard. We are going to talk about the circle measures in the 9th chapter. Okay, circle measures are going to discuss the circle measures. That is why we learned the area of circle. That is why we learned the test book activities. We learned the test book in the soft copy. In the PDF, page number 142. That is the answer to the question. We learned the area of the circle in the portion. Area ini terlalu portion kaya ni terlalu test book activity le. Anjam itu question ada. Nampulai dini nombor. Nampulai dah lama itu question mari yang ini terlalu ada. Fifth question ana. Dini answer ana nampulai jaya ni ada boleh ada. Nampulai question mai sih nak ikan. Ada itu. Nampulai kiri. Ada square ada. Square ni nanti nampulai circle. Circle ni cila part sah ni nanti draw jadi terlalu. Angin ni anak gile. Ada ini blue region. Alangin ni nampulai kandu ganam. Area of the blue region is half the area of the Square anda mana kan dua dikehendai itu. Okay, apa nama kita jadi orang kan? Yes. Betul test book kira ini dua lalu satu picture anda dah niri kena. Ini nanti ini adalah yellow region anda. Ini dah. Ini adalah yellow region anda. Nengke test book kira nak kumuh kan? Ini blue region anda. Blue shade lah anda. Ini ini picture orang dah. Dua lalu ni square anda ini bahang lah. Ia yellow color lah anda. Nama kita prove je ini kari anda. Okay. Apa nama kita prove je ini kari. Nama kita niri baca area of The blue region, area of the blue region is half the area of the square. Ini adalah nama kita prove je entah kaya. Prove je entah kaya. Ada nama kita ini baju. Ada itu area of the blue region. Ini ada ini bagat ini de area yang baru ini ada. Square ini de area ada half anu nama kita prove je entah. Okay. First of all, nama kita square ini de one side nama kita A yang orang letter baju biologi. A itu. Okay. Ada itu one side let. Tan diri kita square ini de. Orang side nama kita ada ini length de A ada itu. That is what we have to do. Let A be the side of the given square. One side. Okay, one side A is the other side. What is the other side? If we have to do this, what is the area of the square? The area of the square is equal to A into side into side. A into A, that is A square. Now, half the area of the square is equal to Half the area of the square is equal to a square इन्दा पागली, अल्लाह। a square आना area of the square, half the area of the square नो आरायम। a square इन्दा पागली बेरे। Okay, अपन नमले इतने prove जिया नले इन्दे औरे बागम नमले कंडे बढ़िची बेच्चू। इनी इन्दा आना इतने औरे same आना बारायन डर। Area of the blue region, इतने blue region नो आरायन इ इत्रे बागत इन्दे area आना बारायन डर। इन्दा आना बारायन हम a square by two आन Prove je ini mana je ini dah. Nengke exam ni, nengke questions tu beri bawa. Nengalak orang payah tu, ini rende karya yang nama kita prove je ini dah. Pada nama kita first, nama kita dua le A, ano one side A, ayat edit, nama kita dua le edit baca. Ini dah nama kita area of the blue region, kandu beri kya. Nengalori karya seperti kita nama ini area of the blue region tu beri bawa. Ini nanti ini teacher baca cepat orang, ini ada orang kunjir itu bawa mana. Ini serikat orang semi circle ana. Ini adalah semi circle ana. Adalah ini berdiri ini. Nama kita baca ini. Ini adalah diameter. Baru kita kerjai di lalai. Ini semi circle aida. Semi circle mana? Circle mana? Ini ada pagi. Alai. Ini ada yang anda orang ini adalah ini diameter. Ini ada yang ada ni ada. Alai. Ini ada yang anda orang ini adalah radius anda ada. A by two ada. A by two ada. Okay. Adalah ini adalah semi circle ana. Semi circle with radius a by two. Angin yang anda kerjai di sini adalah satu. What's the area of this? This part, that is the semi-circle in the area. What is the area of the circle? That is the pi r square and the circle in the area. The circle in the area is the formula of pi r square. Here is the r in the sense of a by 2. a by 2 is the same as the length of a. So, this diameter also should be a. The radius is a by 2. That is a by 2. The square in the sense of a by 2 is the square. Pasal yang lain itu semi circle lah, na. Apa ini semi circle portion de area kan dia berikan orang kita circle de radius sama dia. Adine pagi dia berikan. Ada itu pi r square by two berikan. Alai. Apa r de sana itu nama kita a by two the r square berikan. Anggernya beri mana kita 
ഈ അപ്പർ പാർട്ടിലെ അതായത് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോവർ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഏരിയയോട് ഈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചറെ ഈ ബ്ലൂ റീജിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും എഴുതുക കാരണം നമുക്കത് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് അപ്പം ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ റീജിയൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഒരുമിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ റീജൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുമ്പം ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് ശരിക്കുമുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ഹാഫ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണ് എ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പൈ ഇൻ ടു ദെൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും പൈ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റൈസ് ടു ടു വരുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഏതിൻ്റെ ഏരിയ ആണത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അത് മതിയോ പോരാ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ റീജിനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ബ്ലൂ റീജിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ കിട്ടണം ഇത് നമുക്ക് സെമി സർക്കിൾ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയുടെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സാധാരണ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ ലോവർ പാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ യെല്ലോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഈ യെല്ലോ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിയാലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കിത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ബട്ട് ഇത് ടീച്ചർ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇത് എ ആണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എ ബൈ ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എയുടെ പകുതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുക ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ബൈ ടു ഇവിടെ എ ബൈ ടു വരുമ്പോഴാണ് എ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരും ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോറി റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ എ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ എന്താ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്താണ് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്താണ് ഇത് കാൽ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ഇത് കാൽ ഭാഗം ഇത് വേറൊരു കാൽ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെയും റേഡിയസ് എ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എ ഇൻ ടു എ ബൈ ടു അപ്പം എ ഇൻ ടു എ ബൈ ടു മൈനസ് അതായത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ആ ഇതിൻ്റെ
മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ടു സാർ ടു ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് എന്ത് വരും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പൈ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് എന്തിൻ്റെ ഏരിയയാ ആ ഈ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ യെല്ലോ കളർ സോറി ബ്ലൂ കളറുള്ള ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയയാണ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ റീജിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര കിടപ്പുണ്ട് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലൂ റീജിൻ്റെ ഫുള്ളും കൂടി ഉള്ള ഏരിയ ആ ഇത് മൂന്നുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ റീജിയൻ ഈസ് ഈ കൽത്തോ എങ്ങനെ വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ മൈനസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റും പ്ലസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ എന്നാ വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ റീജിയൻ ഈസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്ലൂ റീജിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ ഈ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി അപ്പം ഇതും ഈ മേളത്തേൻ്റെ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആ അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂ റീജിയൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഹാഫും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ദയർ ഫോർ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദയർ ഫോർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ റീജൻ ഈസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആൻസർ ആകും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആണ് ചെയ്തത് ഇത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിനകത്ത് ഇതിനൊരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ സെമി സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആഫ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സും ഡയമീറ്റർ ആയി ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെമി സർക്കിൾസ് വരച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇപ്പം ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്ര
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലസ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് നോക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു മാത്സിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളുടെ അതായത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഓപ്ഷൻസ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ സ്റ്റെപ്സിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പോകത്തില്ല അല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ പോലെ എടുത്ത് ഒറ്റ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പറായിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുൾ കാര്യങ്ങളും കാണണം ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എ സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺ ഇനി നമ്മളിത് ചുമ്മാ വെറുതെ വായിച്ചു പോവാതെ നമ്മളതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ടീച്ചർ ഈ ഇമേജ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചർ ഇതിന് എ ബി സി എന്നുള്ള പേര് ടീച്ചർ തന്നെ തന്നെ ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കത് എ ബി സിന്നോ പി ക്യു ആർ എന്നോ എം എൻ ഒ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഇതിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഏതാ ഓക്കെ സി ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് ഈ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകളുടെയും കൂടെ സെമി സർക്കിളുകളുടെ ഏരിയയുടെ സം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറയാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സും ഡയമീറ്റർ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ സെമി സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയകളുടെ സം ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്താലോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ബി സ്ക്വയർ എന്നറിയാം ആണല്ലോ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ അതായത് എ ബിൻ്റെ സ്ക്വയറും സി എ സിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ടിൻഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് ബി സിയുടെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വലിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വലിയ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ സി ബി ഏരിയ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ ബി സി സി ബി എന്നോ ബി സി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ബി സി ആണ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ബി സി ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും ബി സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാം സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇവിടെ ആർ എത്രയായിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയണത് ബി സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൈ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ബി സി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇ സി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ എഴുതാം പൈ ബൈ ടു ദെൻ
എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു ആ എ സിയുടെ പകുതി അല്ലേ അപ്പം എ സി ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ആണല്ലോ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി എത്ര കിട്ടും വിത്ത് ഡയമീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി അല്ലേ ഇതിന് ടീച്ചർ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഈസ് സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് അപ്പോൾ സ്മോളർ വൺസ് ഇതും ഇതുവാ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് നോക്കിയേ ഒരെണ്ണം പൈ ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റും പ്ലസ് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പൈ ഇൻറ്റു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടിച്ചതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കുറച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയെടുത്തതാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് പൈ ബൈ എയ്റ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ മിച്ച് എന്നാ ഉള്ളത് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്നാ മിച്ച ഉള്ളത് എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോടെ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ പൈ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് മാത്സിൻ്റെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ തിയറംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയേ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് അപ്പം സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയാസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ടും വന്നത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പൈ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് പൈ ബൈ സോറി പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ എഴുതാം ദേർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകായിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപടി നിങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് മാത്സിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി തിയറംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിന് രണ്ട് സെക്ഷൻസോടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ ബബായ്